车里声声，带我们回那条胡同。要阳光穿梭晨雾和微风，骑着车追逐的轻盈从记忆中。那座红墙，琉璃瓦的故宫，与喧闹的生活不同。古朴宁静贯穿着平凡不平凡的。夏秋冬，一些花语，好像一粒种子，在青春生长，改变未来模样。有谁知道，不声不响。曾经或许以为，梦想在远方，像快点长大，有人等待，有人去他乡。长，如今各自走过悠悠的时光，我们都长大，终于认定爱才是信仰，不用再流浪。当年提出的问题，慢慢在岁月之中找到答案，谁追？妆了，外国女生基本都化妆的。可我身边除了你以外，也没别人化妆啊。哎，唐雅，你平时化妆吗？我，但是学校不准。你这是要接待外宾，化妆是一种礼仪。那是得化一化了。那天我们学校长脸是吧？你有化妆品吗？我可以帮你化。有啊，大宝 S O D M。拜托，那是我爸用的好吗？我说的是粉底。嗯，眼影。腮红、口红，你还算女生吗？那我妈也没有啊，要不，哎，你把你们的给我试试。没问题，你放学来我家，我帮你试妆。你妈再怎么来呀、啊？你去张琪家吧，张琪阿姨在不在？也行。呃，诗音，我给你带了巧克力。我减肥。哎，这肯定很好吃。这是到了新品，你尝尝。我不吃巧克力。小雪，再吃一块。嗯。唐雅，你也吃。哎哎哎！你这一下班人就影就没了，你你干嘛去了？不回来做饭？我这是给他买梨去了，明儿他不要做翻译，说一天话。我给他煮点梨水，拜拜火。你说说你，嘴里边天天念叨人家，这心里边啊，还总想着他。你说我要是不当坏人，怎么能衬托你的好呀？啊？他回来了吧？他回来了，回来了。但是啊，嫌你吵，去张琪家学英语了。他嫌我吵。哎，你说这孩子他怎么就、哎、就是，我就说他，好好说说他，这孩子，<笑>你不包也对，你再给我包秃噜了，不就是包葱吗？哼，就只有这个口红，哎呀，化妆品都被我妈锁起来了，那要不就画这口红吧？那不行。化妆得画全套的，要不我去问金家阿姨借一下。哎，不行，嗯，那万一阿姨跟我妈说，不就露馅了呀？不行不行。哎呀，关键时刻还得靠我的，等着吧。
好了，爸爸，这啥？哇哇，这么多呢！不愧是张玲阿姨啊，这么高级。这些贵吗？我跟你说，这里面随便拿一个都能换 PS2 了。这么贵？啊、嗯！早知道我就偷偷卖了，反正我妈也不用。张玲阿姨不化妆呀？哎，他呀，忙到手上脸都不洗，哪有时间化妆？太可惜了，谁要是送我这些，我能给他点一年的小李飞刀。你呀、啊，小李都比飞刀多了，还点小李飞刀？嗯，来，小新，嗯，来。你回避一下。这是我家，我去哪儿啊？嗯。你去给我买点吃的，你在这儿我也不自在。这饼你忘了吃，我不爱吃这个。这么多还不够？不够啊，快去吧你。啊，不送了，没叫你之前你别回来。来，来。四十，四十一个道，四十二个道，四十三个道，四十四个道。哎，你怎么才回来？我都无聊死了。坐这儿干嘛呢？被赶出来了。你怎么这么晚才回来啊？哎，强制补课。赵三果然变态。你们竞赛班不也这样吗？哎，别提了，竞赛班的人更变态，天天放学不回家，在那儿学习，我都后悔转过去了。走啊，快快！哎，苏年哥，你回来啦！嘿嘿，怎么样？是不是被我高超的化妆技术震慑了？你别理他们，这是上镜妆，就得跟平常不一样，他们欣赏不了。嗯、呃，那个我任务完成了，我先回家了，拜拜。不是不好看，那你刚才怎么不说话呀？我还是喜欢你原来的样子。这个零食精，把自己画那么好看，画画那么丑。嗯。这什么？外国人喜欢的话题。冷场的时候可以用。哇，苏年哥，你就是哆啦 A 梦，什么都有。哎，要不这样吧，你来假装外国人，然后我给你模拟介绍一下我们学校的情况。嗯嗯、Welcome to our school. Our school is so beautiful. Follow me. 在不同的梦里面，按部就班走着，像一阵风，轻轻的吹过，也许会回
。哦，我知道，你不常夸人，不过没有关系。嗯，我要是有什么缺点，你可以直接说，没关系，我的心理承受能力超强，特别好。真的、啊？我从来不骗你。走吧。小雪，哎，你怎么这么晚才回来呀、啊？我刚刚跟张琪模拟了一下明天的参观流程，呃，耽误点时间。啊，我给你熬了梨汤，就放在桌子上了，你赶紧喝了吧。哎，啊，你这干嘛呢？呃，跳舞呢，跳舞呢，你赶紧去吃饭。吃完了早点睡。晚安。这林诗音画的。你先坐着啊，待会儿团到了我去接他们。哎，你这脸怎么红了？我，我化了点妆，为了展现学校的风貌。下回礼啊。咱们走吧。好，走。哎，你这脸怎么比刚才还红啊？太阳了，我就挠了一下。不对呀、啊，你你这过敏了吧？没事，我们先去吧，老师。不，什么没事？这样你去医院，完了代表团这边我来处理。啊，那个，你那个什么那个，赶紧走。不可以的，老师。哎呀，你去吧，这边有我爸，可以行吧？您瞧这，这边。啊，这是化学物质过敏吧？没什么事儿啊啊，但不能保证完全恢复啊。那我会不会毁容啊？毁容？现在知道急了，害怕了。我跟你说过多少次，不让你乱用那些化妆品，你听吗？还哭？哎，不能哭啊！眼泪对皮肤刺激性很大。别哭了，别哭了，快快快，吸回去，赶紧的，赶紧。哎呀，医生，您看。还有什么更好的方法让我闺女快点好起来吗？嗯，呃，我先给她开点药吧，还要靠她自己努力呢。平常呢，别吃刺激性食物啊，作息规律啊，少情绪波动，还要定期上药啊。一般来说都没多大问题啊。知道了吧？管住嘴，嗯、别瞎吃了。嗯。哎哎，对了，呃，千万千万不能拿手碰着过敏的地方。啊，哎，好，我让你臭美，我让你化妆，我都给你扔了去。那些都不是化
的方品。哎呀，吃完了再扔吧。东西给我扔了，连口肉都没有，你看。你这也不能怪你妈啊！鱼生火，肉生痰，萝卜青菜保平安。你现在这样。你吃素最安全。你说的容易，你偷吃鸭脖子什么怎么说呀？嘿，我一个大男人，我光吃素能行吗？再说了，我半夜我偷不是不是，我半夜我吃东西被你发现了，你还怪我馋你啊？那我不是也想出来，粉粉。你说你这个孩子怎么就没肉吃不了饭呢？跟你说啊，这事儿不能告诉你妈。你要是告诉你妈，我下辈子的零花钱都没了。可以啊，你。行行行，快吃吃吧。多吃两口饭。我吃先把肉吃了。哎，快，快，快，快，快，快，走了。快走，走不掉。哎，我家这个臭小逼请罪来了。你说这个熊孩子啊？拿着我过期的化妆品给小雪用，这儿子我今天不要了，要打要骂随你。于阿姨，对不起啊。张琪，那个臭小子，你把我们家小雪的脸给毁了。啊？你这他毁容了？当然了，你去看看去啊。小雪，小雪，我去，这么严重！我也不知道化妆品还有过期这一说啊！你把我害成这样，你还敢躲？嗯，你想怎么解析？打吧，什么新闻怎么来？还不打？哇，你耍我呀、啊、你、啊！耍你怎么了？我这已经够严重的了，你还想让我毁容是不是啊？吓死我了！我看看，是有点火，不过比我想象中强多了。什么好多了呀？又痒又痛又不能碰的，还不能吃肉。我警告你啊，这已经不要惹我。嗯，说吧，怎么赔罪？那你当我跟班，一周。咋的？你不乐意呀、啊？行，你说啥是啥。那还差不多啊，阿木，快点，轻点儿，再加点力。这脸啊，还好没事。你这脸要是真出点事儿啊，可咋办呢？本来长得就不好看，有什么玩意儿？我是说，你这脸就算真出事了也没关系。以后你的饭我都包了。认真的？那当然了。那行，那我要吃全聚德、变形法、大董、四季民福。全是鸭子，你可放过鸭子吧你？咋的？不乐意呀、啊，乐意，吃，一家一家吃，继续继续。医生，我怎么觉得更严重了呢？这皮肤又干又痒的，你看你看，还多了几条细纹，我不会长皱纹吧？皱纹倒没多大关系，不过呢，好的也太慢了呀。哎，你是不是没忌口啊？忌口着呢，没给他瞎吃过。肯定是这孩子偷吃什么了。哎呀，怎么回事
，你是不是背着我给他吃什么了？没有，就就那天吃了一口鱼，对吧？这海鲜不能吃。行，你带着他看吧。啊，哎，拜拜。待会我们一定忌口啊！哎，妈，第一天的话啊，这么晚了，咱别做饭了，出去吃，我请。我吃吃吃，你就知道吃，小的不懂事，老的也跟着胡闹。这么多天了，不能上学，不能见人，你不着急呀、啊？妈，你轻点，大孩子。我轻点，他能长记性吗？不能挠。别人家的小孩受了委屈。妈妈都心疼的不行，你就知道让我长记性。不能哭，这眼泪伤皮肤。我就哭，这么多天了，一句好话都没有。东西给我扔了，肉也不让我吃，现在哭还不让哭了吗？你冲我吼什么？吼什么？我让你过敏的，是我给你弄的吗？你太凶了，我不理你了。哎哎，你干嘛去啊？哎呀，你赶紧跟着他去吧。哎呀，孩子这会儿难受着呢，哭会儿就好了。那你赶紧跟我回来。干嘛去？你帮我给他弄点他喜欢吃的呗。哎呦，真是。别哭了，眼泪一拉，多疼啊！可疼了。口罩摘了，我看看。丑！你什么样我没见过呀？小时候满脸鼻涕泡，我还带着你玩呢。大夏天的，戴着口罩不更严重了吗？跟我说说，为什么哭？你说呢？把你没当成，别回了，我妈还老骂我。主要哭什么？当然是翻译了。我之前那么期待，整个胡同都知道了。现在没当成，多丢人呀！没什么丢人的，过了这周，我保证所有人，都不会记得这档子事儿。我怕别人忘了，老师忘不了，出国留学机会都没了。机会留给有准备的人，你没当上翻译，但是做了这么多努力，肯定不会白费，只是缺少了一次时间的机会罢了。再说了，你要是想练口语的话，我妈也可以帮你啊。那我这脸怎么办呀？我要是脸好不了，我怕以后就没有人要我了。你才多大点人呢？就惦记起这件事儿了。你担心嫁不出去？成吧。要是真有那一天，我娶你。你以后要是真嫁不出去。我娶你，行吗？我看行。走吧，回家吧。谢谢老板，记你账上了。
你好，小伙子，有什么需要帮忙的地方吗？这边都是女孩子的化妆品，是要送人吗？嗯，送人。多大年纪呢？高中生。哦，那我知道了。嗯，这款怎么样？粉粉嫩嫩的，很适合烧的哦。谢谢，再来瓶香水吧，这个叫初恋的味道。嗯、呃，不用了，谢谢了。还害羞了呢，妈，你突然带我来商场，连我爸都不带，你不会是把我卖了吧？卖你，卖你我得赔死。那来这干嘛？我当然是买东西啊。岂能不来帮忙？你说什么呢？啊？买啥？你说呢？哎，素年哥，你怎么在这儿？我来帮我妈买点东西。买什么？这孩子，你管人家买什么呢？<笑>我们先走了啊！哎，拜拜，阿姨。素年哥，再见。你带我来看化妆品干什么呀？我因为从来不用这些东西，连带着呀，你也不会用。这些天呢，我想好了，你长大了，这眼瞅着就要上大学了，这爱美是很正常的事儿。我与其防着不让你用，那不如我亲自给你买一些好的，省着有瞎抹，再给抹到医院去。服务员，哎，你好。你帮我看看，有什么哈、啊、适合我女儿抹的？你大概想要什么价位的呢？最好的。我们这款就是新推出的，而且保湿效果和防晒效果都很好。您试一下。让我女儿来试吧。小雪，来。没关系，来试一下。这个防晒效果都很好的，还很滋润，特别适合你这样年轻的女孩子。防晒效果都很好，很适合室外。哦，是吗？嗯，还有淡淡的香味儿。我回来了。宋杰回来啦。给你的，给我的，不过节不过生日的，送我礼物干嘛？就突然想到了，这么贴心啊！好像是给小姑娘用的吧？嗯，我就随便买的，你凑合用。哼，我看呀、啊，不像是给我买，倒像是给人家买的，没送出去吧？呃，我该学习了。哎，你跟妈妈说说，妈妈帮你分析一下。下课前跟大家说个事儿，马上就到十周年的校庆了。这次校庆的文艺汇演是历年来最盛大的，有特长的同学可以参与一下，想上节目的可以去文艺委员那儿报名。但是，绝对不能耽误学习，好吧？好。好，下课。声音，快跟王山舞台剧，名字呢？名字我没想好，你就写少许的节目就行。哎，快快快写上，写上。什么节目啊？舞台剧呀
，真厉害，什么故事？故事我没想好，但是演员一定重要，就等一声令下。我拒绝。为什么？嘘。天，学戏都累死了，没时间睡觉，还演什么戏啊？那你还帮乔木姐拍短片呢？媳妇儿，我那是被逼无奈。这次可是我当导演，你不给面子呀？你当导演？你瞧不起谁呢？我找苏年哥去。他也不能演。苏年哥肯定会去的。我拒绝。苏年哥为什么啊？不想演。原来还可以这么直接啊！你连个理由都不找啊？那。文艺汇演不让高三参加，是不让高三报名，又不是不让你们参加其他的节目、啊。那，就是不想演，我就说了吧。哎呀，我能拒绝吗？你又是为什么呀？我得去超市打工，没有时间。全世界都抛弃了，我现在只有你了。哎呀，我演不了。你又是为什么呀？我要跳开场舞，特重要，抽不开身。这不还没开始选吗？怎么就开场舞了呀？我们是校舞蹈队，直接免检。那你跳什么呀？世界末日的狂欢。我们是校庆，跳什么世界末日的狂欢？是不是听着特别？给我们排舞的那个老师也特别有想法，人家是从国外回来的，长得特别帅，好有感觉。你不是吧？你不之前才给那个那个叫什么王浩然点过歌吗？王浩然，王浩然只是一时兴起，我又没跟他说过话。但是，这个老师让我特别崇拜。你要是看过他跳舞，一定也会被他迷住的。你就是三分钟的热度，等你跳完舞，你就会转移目标的。你来排我的话剧，艺术才是永恒的。我是这么三心二意的人吗？是，你就是。哼。一句叛徒。小雪，你别生气了。我被全世界都背叛了，没有人愿意来帮我演话剧，我这名都办了，却不能写一半啊！你要是实在缺人的话，我。可以帮你演，真的吗？你真的愿意帮我演吗？你要是愿意帮我演男主角、女主角、正派、反派，你随便选。你还是给我一个小一点的角色吧，我上不了台面。说什么呢你？你看，你大眼睛、高鼻梁的，妆一化，光一打，绝美。小雪，干嘛？我跟我女主角聊事呢。其实我也可以。你不是要去演你那个世界末日吗？去你的世界呀、啊！哎，我们就这么说定了啊！我我写剧本啊啊！笑。啊，静宁跟老郑吵架了？不可能吧？我们就是他隔壁，怎么一点声音都没听到呢？小点声。他俩能跟咱们似的大声嚷嚷吗？我也是刚看出来的。那俩人啊，迎面走过来，一句话都没说。他们两个不可能吵架。你看，我认识静宁都十几年了，他连一句重话都不会说。那老郑把他捧在手里，呃，都怕摔了的人，他怎么可能吵架呀？哎、别说了。哎，进去吧，打水去。哎。
吃饭吧，你胃感不好，你先吃饭吧。到关键的地方了，你别烦我。先不看吧，马上就完了。我求你，咱先吃饭行不行啊？正关键呢。你每次都是关键，你每一次都是关键呢。先吃饭。你不开开我就不吃了。中间中间，不是你看看你妈，这这这，我怎么了？你不讲理。我去厨房看看。哎，各位啊，我们先吃饭行不行？怎么能当着儿子的面说我呢？他就在这儿啊！你道歉？你不讲理，我道歉，凭什么呀？你变了。嗯、我去哄哄。不哄。你妈这毛病啊，得治。刮目相看，就因为吃饭跟看电视这点事儿啊。嗯。那有什么可吵的呀？那饭好了，到了饭点就应该吃饭，干嘛非要看电视？吃完了再看不行。怪不得你找不到女朋友。啊？女人是要靠哄的。按你们女人可真麻烦。小雪，我先走了啊。哎，我明天把剧本写完了给你看看啊。啊？我啊什么呀？我要为你量身定制一个女主角。你，你真的让我演女主角？啊？当然了。我不行，我晕场。晕场？就是上台紧张，说不出话来。哎呀，没事儿，我上台也紧张，多练练就行了。小雪，我不知道怎么跟你讲，但是我一定会给你丢人的，你还是别选我了，对不起。哎，唐嫣，回来了。爸，啊，我妈呢？在小雪家吃饭呢，还气着呢。这，这越气越大。静宁，吃点菜，来尝尝我这个熏肝。静宁阿姨，嗯，你为什么跟郑叔吵架呀？小雪，你吃饱了是吧？我还没吃呢。没有，我们就是生活习惯不太一样。嗯，那生活就应该这样，吵吵闹闹那是小情绪。没错。对，你看，我妈跟我爸天天可有情绪了。小雪，那大人说话你怎么总搭茬啊？哎，我今天来吃饭，你别在饭桌上教育孩子。我教育他了吗？你你不说他怎么老说我呀？不是你对着孩子喊的呀？我喊了吗？我这是，我还得说不承认了你。我一直都是这样的说话，我叫好吗？这就不叫好吗？好多人来吃饭，你就在饭桌上教育。我看出来了。嗯、今天上学累吗？不累。
と言うと。ことは。菜炒的不咸吧？爸，不要勉强。四年哥，郑叔叔啊！哎，小雪，哎，那还没吃完呢。嗯，我挂了。你吃饭了没有？哎，咱一块吃点多。我吃了，吃了。哎，嗯，今天阿姨在吃的好吗？挺好的，挺好的。哎，行。啊，我吃完了。嗯嗯，走吧。嗯，那我们先走了。嗯，这叔叔再见。再见再见。这首歌。